Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Musikalischer Luftfahrt. Ein erfolgreiches neues Jahr wünscht Peter Nizella, der mit dem heutigen Tag schon wieder ein Jahr älter wird. Stellari. In dieser Extra-Ausgabe präsentieren wir in Stereo die Schlage des Jahres 1975. Wir wollen musikalisch Rückschau halten und noch einmal die interessantesten Luftfrachtimporte vorstellen, die von Januar bis Dezember zu Favoriten unserer Wunschecke wurden. Gleich in der ersten Januarsendung gab es einen guten Start mit Kenny und The Bump. Same Fame, Shirley and Company. Kraftvolle Stimme, großes Cantabile, das zeichnet einen Sänger aus, dessen Laufbahn über alle Maßen Kontinuität aufweist und dessen Verehrerschar nach wie vor Millionen zählt. Karl Gott. Manche Maid wurde schwach, als er zur Maienzeit sang, damit die Liebe blühen kann. Ich 
zůstají, znovu má jdet nám, hledy k nám se rozstají. bleiben noch ein wenig beim Thema. Fox war im Laufen und behauptete sich mehr und mehr in der Gunst. Only You Can wurde nicht nur in unseren Studiosendungen wieder gewünscht, sondern auch im monatlichen Diskotreff im Club mit den Freunden der Luftfracht in der Berliner Möwe.
You Can Fox. Unterdessen hatten wir Juli. Ein heißer Sommer war über uns hergefallen und sollte uns lange Zeit schwitzen lassen. Backofentemperaturen, überfüllte Strandbäder, ausgedörrte Kehlen. So viel man auch trinken mochte, immer wieder Durst, Durst. Gemeinsam mit den Abbas schickten wir zum Himmel ein hilfeheischendes SOS. SOS, die Abbas. SOS wurde der Sommererfolg der schwedischen Abbas, die sich nun schon ein weiteres Jahr in der internationalen Spitzenklasse halten konnten. Mittlerweile war es August, Altweibersommer, die fünfte Jahreszeit hatte begonnen. Aus Frankreich kam eine verträumte Melodie. Mehrmals gehört wurde sie zu einem Ohrwurm. Tüton va, du gehst davon. Je 
davon, sangen Alain Barrier und Noël Cordier. Die meiste Post hatte von allen ungarischen Gruppen Omega für sich verbuchen können. Das ist nicht verwunderlich, denn Omega hatte zwischen Juni und Oktober drei Hits bei uns laufen. Der Zauberer, Du sollst lange leben und Was bedeutet es?
Was bedeutet es, fragten die Omegas? Ja, und was bedeutet es, das fragten wir uns bisweilen auch, wenn der Posteingang auf eine Sendung plötzlich enorm anwuchs. Unter den vielen tausend Zuschriften gab es stets viele Fragen, Hinweise, Kritik. Ein immer wiederkehrender Wunsch war, die Luftfracht in Stereo zu hören und auch nach den Neuvorstellungen einen Kurzdurchlauf zu bringen. Tja, liebe Freunde, ich freue mich heute ankündigen zu können, dass wir beides schon in der nächsten Sendung verwirklichen werden. Auf jeden Fall wollen wir es auch 1976 so halten, dass das Motto der Glitterband gilt, let's get together again. Let's get together again, the Glitter Band. Einer polnischen Formation, die vor zehn Jahren ersten Erfolg hatte, gelang 1975 das gewünschte Comeback. Die roten Gitarren sangen damals von Anna Maria und fragen sich heute, was ist aus Anna M. geworden? Fast die gleiche Landschaft, doch wo sind die Spuren, Spuren, die die Zeit verbiegt? Und in jenem Fenster ein ganz anderes. Schattens scheinen nah. Wo ist heute Anna? Wo ist Anna Maria? Mm, ich glaube es selber kaum. Für 
ist heute Anna, wo ist Anna Maria? Mm, ich glaub es ist der Bergkamm für den ersten besten Traum. Mm, ging sie von dannen Anna M. Mm, ich glaub es ist der Bergkamm. Nach Anna M. erkundigten sich die roten Gitarren aus Volkspolen. Herbststürme wehten, Oktober war ins Land gezogen, das neue Schuljahr war angelaufen, Theater und Konzertsäle erlebten eine neue Saison. Zu dieser Zeit erschien eine farbige Sängerin in unserem Programm, Donna Summer. Ihre ausgezeichnete Mischung von Soul und Pop bescherte ihr nach und nach immer mehr Erfolg. Sie war sechs Wochen lang unsere Lady of the Night.
Donna Summer, die Lady of the Night. Außer Drupi, einem Sänger aus Italien, gelang es 1975 auch einer Gruppe in unserem Sendegebiet populär zu werden, La Quinta Faggia mit Tornero, ein Sound, bei dem in der Disco von selbst das Licht ausging. Tornero La Quinta Faggia aus Italien. Der letzte Monat des Jahres war angebrochen. Wir hielten Ausschau nach einem Favoriten aus dem letzten Luftfahrtimport. Lange brauchten wir nicht zu warten. Der Gruppe Matt gelang kurz vor Toreschluss der große Wurf mit La La Lucy. <lacht> Thank you. 
Lucy von Matt. Das, liebe Freunde, waren in einer Extra-Ausgabe die Schlager des Jahres in der musikalischen Luftfracht. Wir präsentierten die Favoriten aus dem Angebot von 1975. Allen, die uns geschrieben haben, ein herzliches Dankeschön für die fleißige Mitarbeit an 25 Sendestunden. Mit ihrer Stimme prägten sie, wie viele tausend andere, den Sound der Wunschecke und damit zugleich die heutige Auswahl. Wir hoffen, auch in diesem Jahr so gut im Gespräch zu bleiben und damit verabschieden sich Karl Lorenz als Musikredakteur, Petra Lehmann und Milo Suko, die für den guten Stereoton sorgten. Bis zur nächsten Luftfrachtausgabe am 15. Januar verbleibe ich mit vielen Grüßen als Ihr Peter Nizella. Tschüss allerseits.